കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടായാൽ അത് ആർക്കാണ് രണ്ട് പേരുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത് ഒന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം മറ്റൊന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഈ രണ്ട് പേരുകളെയും പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തെ പരിഗണിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അദ്ദേഹം ക്രിസ്തീയ സഭകളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് കടന്നു കയറാം എന്നുള്ള ചിന്ത ആലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സാധ്യത നിലവിൽ നിന്നു കുമ്മനം രാജശേഖരനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം നിസ്വാർത്ഥനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുമ്മനം രാജശേഖരന് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനവും പാർട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പോഷക സംഘടനകളിലോ ഇല്ല അദ്ദേഹം മിസോറാം ഗവർണറായിരുന്നു അത് ആ സ്ഥാനം രാജിവെപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിപ്പിക്കാൻ ഇറക്കിയത് അവിടെ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കുമ്മനത്തിന് മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു കുമ്മന രാജശേഖരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരുകളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് മൂന്നാമതൊരു പേർ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആ പേരിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് കാര്യം നമുക്കറിയില്ല ആ പത്രത്തിൻ്റെ വാർത്ത ശരിയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സി വി ആനന്ദ ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗത്ഭനായ ആളാണ് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ എല്ലാവർക്കും ഭവനം എന്ന പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ എന്ന നിലയിലാണ് ബി ജെ പിയുമായി കേന്ദ്രത്തിൽ അടുത്ത ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ നയ രൂപീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പങ്കുമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് താനും കേന്ദ്ര ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സി വി ആനന്ദ ബോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മണ്ണും ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണു കൊണ്ടുപോയി എന്ന പഴയ ചൊല്ലിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് സി വി ആനന്ദ ബോസിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒരു പ്രൊഫഷണലിനാണ് അദ്ദേഹം സി വി ആനന്ദ ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്ത് കൃത്യമായ പ്രൊഫഷണൽ ലൈനിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സി വി ആനന്ദ ബോസ് ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുക വഴി എന്താവാം നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണോ തീർച്ചയായും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവും അത്തരം പദ്ധതികൾ കേന്ദ്രത്തിന് കേരളത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ ഭവന രഹിതർക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വീടുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം അതിനൊന്നും സി വി ആനന്ദ ബോസിൻ്റെ കാര്യം കേന്ദ്രത്തിനോ നരേന്ദ്രമോദിക്കോ അമിത്ഷായ്ക്കോ ഇല്ല പകരം എന്താവും ആനന്ദ ബോസിൽ നിന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയും ഒപ്പം അമിത്ഷായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തെ പോലെ ട്രോളുകളിൽ നിറയുന്ന ഒരാളായി മാറ മാറുന്ന ഒരാളാൽ ആകുക എന്നുള്ളതല്ല അവർ ആനന്ദ ബോസിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കുമ്മന രാജശേഖരനെ പോലെ ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മിയെയുമല്ല അവർ ആനന്ദ ബോസിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറിച്ച് ബി ജെ പിയെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന നിലയിലാണ് ആനന്ദ ബോസിനെ നരേന്ദ്രമോദിയും ഒപ്പം തന്നെ അമിത്ഷായും കാണുന്നത് പാർട്ടിയെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ സംഘടനാ ചട്ടക്കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് വിഭാഗീയതകളൊന്നുമില്ലാതെ നയിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു അധികാര സ്ഥാനം എന്ന നിലയിലാവണം സി വി ആനന്ദ ബോസിനെ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും പരിഗണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അറിയാം നമുക്ക് ബി ജെ പിക്കകത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വിഴിപ്പലക്കലുകൾ ഇതിനെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തെ അവർക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ പക്ഷേ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം അത് സ്വയം കുളമാക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു കോമാളിയെ പോലെയാണ് പലപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത്തരമൊരു നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സമീപനം എല്ലാ കാര്യത്തിലും എടുക്കുന്ന ആൾ പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലെടുക്കുന്ന ആൾ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആൾ ഈ രണ്ട് നിലപാടുകൾ ഊന്നിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണലാണ് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത്
പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും അറിയുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുന്നത് കേരളത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ പാർട്ടി പരമായും ഒപ്പം തന്നെ സംഘടനാ തലത്തിലും ഒപ്പം തന്നെ പദ്ധതി കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവുമെന്ന് അമിത്ഷായും മോദിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അത് ശരിയായ തീരുമാനമാണ് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് വാർത്ത ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനായി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടി കാത്തിരുന്നാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും